നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എടുത്തതും മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾക്ക് നിന്നായിരുന്നത് ഷുഡ് ഷാല് വില്ല് ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തത് സോ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പേര് കേട്ട് ആരും ഞെട്ടരുത് പേടിക്കരുത് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് ആശയം നൽകുക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകുക അതേപോലെ ചില സമയത്ത് ഏത് ടെൻസുകളിൽ വരെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളാണ് ഇവയെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്നുള്ളത് ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനുണ്ട് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനുണ്ട് സോ അത് അവയിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നവയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മസ്റ്റ് അതേപോലെ മേയ് അതേപോലെ ക്യാന ക്യുഡ് ഷാല് വില്ല് ഷുഡ് ഇവയൊക്കെ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെറുതെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നവയാണ് സോ അത് കേട്ട് പേടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് ആശയം കൊടുക്കുക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളല്ല മോഡൽ അതായത് ഈ ഓക്സിലറി വെറുപുകൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോ അതായത് ഈ ഓക്സിലറി വെറുപുകളുടെ വേറൊരു പേ വേറൊരു പേര് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെറുപുകൾ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ വെർബുകളുടെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റിൻ്റെ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആശയം ഇരിക്കുന്ന എന്ന് ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ മസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലെ മെയിൻ വെർബുകളുടെ ആശയം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതായത് മെയിൻ വെർബുകൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആശയം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മസ്റ്റിൻ്റെ ആശയവും ഇരിക്കുന്നത് സോ അതായത് മെയിൻ വെർബിനെ അതായത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയാം അതായത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിലെ വെർബുകളെ പോയി സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവയെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇവയുടെ അർത്ഥവും ഇവിടെ ഇവയുടെ അർത്ഥവും ആശയവും മീനിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സെൻറ്റൻസിലെ മെയിൻ വെർബുകൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവ എന്താണോ ഫങ്ഷൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആശയം കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ ആശയം ഇരിക്കുന്നത് സോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമല്ല സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഈ ഒരു ഐഡിയ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് സോ ഓക്കെ ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് സോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ് മസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മനസ്സ് എപ്പോഴും വേണം കാരണം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആശയം നോട്ട് പെർമനൻറ്റ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ആയിരിക്കത്തില്ല മസ്റ്റ് വെച്ചുള്ള നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകൾക്കും ആ സെൻറ്റൻസുകളുടെ വെർബിൻ്റെ ആശയത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മസ്റ്റിൻ്റെ ആശയവും ഇരിക്കുന്നത് സോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വെർബിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസോട്ട് കയറാം ഒന്നാമത്തത് സോ അപ്പം മസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഷുഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബ്ലിഗേഷൻ കടമ ചുമതല എന്നിവയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷുഡ് എടുക്കും ഷുഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ അതേപോലെ മസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അതായത് മോർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അതായത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ അതായത് എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ വളരെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ്
വീട് വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് സോ മൊത്തം എന്തുകൊണ്ടാണ് മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ കാരണം അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എൻ്റെ ചുമതലയാണ് അത് അത് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് പറയാം സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തച്ചി മസ്റ്റ് ചേർത്ത് എന്നോട് പറയാം സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ മൊത്ത ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വവും കേൾക്കുന്ന ആളുടെയാണ് അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നോ അതർ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരാൾ നമ്മളോട് മസ്റ്റ് ചേർത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷുഡിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു തിങ്കിങ് വന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഷുഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഷുഡ് വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കുക യു ഷുഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ നീ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ഇത് എൻ്റെ ഡാഡി എൻ്റെ മകനോട് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് പറയുന്നതാണ് യു മസ്റ്റ് ഡു യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ നീ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഷുഡ് വെച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ നീ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് സെയിം സെൻറ്റൻസ് ആണ് സെയിം ആശയമാണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്ന് ഈ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് എന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് റീസൺ കാണും അതായത് എൻ്റെ അനിയനോട് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലേ അത് തീരത്തുള്ളൂ അത് തീർന്നാലേ നാളെ ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ കിടപ്പുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ അവനോട് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് ഡു യു നോ സോറി യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ നീ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ മസ്റ്റ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സീരിയസ് മാറ്ററുണ്ട് നാളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ അത് രാത്രി ആപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീരത്തുള്ളൂ സോ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മസ്റ്റ് വെച്ച് എൻ്റെ ഫാദർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാധ്യത മൊത്തം ആരുടെയിലായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്നത് മോർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹിം ആണ് അവന അവനാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ അവൻ്റെ മേലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അവനത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഫാദർ ഷുഡ് വെച്ച് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നോ ഷുഡ് വെച്ച് പറയുക സോ അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോഴിതാണ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഷുഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഷുഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഡ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫാദർ യു ഷുഡ് വെച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സാഹചര്യം അറിയത്തില്ല ഞാൻ സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഷു യു ഷു ഷുഡ് വെച്ച് എൻ്റെ ഫാദർ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും റീസൺ അതായത് ചിലപ്പം ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും അവൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം അപ്പോൾ ഫാദർ എനിക്ക് ഏഴ് മണി ആയാൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അന്നേരമാണ് എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞിരുന്നത് യു ഷുഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ നീ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം സോ അതായത് ഏഴ് മണിക്കാണ് സ്ഥിരം അവൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ടൈം അന്നേരം അവൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം അതൊരു അത് ഒരു കറക്റ്റ് സെയിം ആണ് അവൻ്റെ റെഗുലർ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ഏഴ് മണിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതാണ് യു ഷുഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷുഡ് വെച്ച് 
ഞാൻ തളർന്നു വീഴും സോ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഡാമേജ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് യു മസ് റസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തൊന്നും എന്നെ ഉപയോഗി പറയുന്നതാണ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് നീ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ബാക്കി വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ ഷുഡ് വെച്ച് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ രണ്ടിനും 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 അർത്ഥമാണുള്ളത് മസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ കണ്ടു മീൻസ് എൻ്റെ ബോഡി ഡാമേജ് ആകുമെന്ന് കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മസ്റ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഷുഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് തളർന്നിരിക്കുകയാണോ ജോക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആകും അതുകൊണ്ടാണ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതാണ് മസ്റ്റും ഷുഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സോ അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒബ്ലിഗേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർ ഒബ്ലിഗേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം യു മസ്റ്റ് അറൈവ് ഓൺ ടൈം അതർവൈസ് സോറി ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോയിരുന്നു അതായത് കട്ടാക്കിയത് ഇവിടെ മഴക്കാലമാണ് സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകും സോ അതായിരുന്നു നമ്മൾ കട്ടാക്കിയത് സോ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തീർന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യു മസ്റ്റ് അറൈവ് ഓൺ ടൈം അതർവൈസ് വി വിൽ ലീവ് വിത്ത് വിതൗട്ട് യു അതായത് നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൂട്ടാതെ പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത് സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് അറൈവ് ഓൺ ടൈം നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എത്തണം അതർവൈസ് വി വിൽ ലീവ് വിത്തൗട്ട് യു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൂട്ടാതെ പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സുഖ അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കസിനോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തിരിച്ചെത്തണം പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൂട്ടാതെ പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് അറൈവ് ഓൺ ടൈം നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തിരിച്ച് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൂട്ടാതെ ഞങ്ങൾ പോകും ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു സോ അപ്പോൾ നിന്നെ കൂട്ടാതെ ഞങ്ങൾ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തണം ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൂട്ടാതെ നമ്മൾ പോകും സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആശയം പിടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു കാൾ ഹെർ ഇറ്റ്സ് ഹെർ ബർത്ത്ഡേ ഇത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് ഓർത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു കാൾ ഹെർ അവളെ വിളിക്കണം അത് എന്നോട് തന്നെ ഞാനൊരു പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു അർജൻസി ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എന്നെ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ടു കാൾ ഹെർ അവളെ വിളിക്കാൻ ഓർക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഹെർ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് അതായത് വളരെ ഇപ്പോൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മീ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിളിച്ചില്ലേ പ്രശ്നമാകും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ മസ് റിമെമ്പർ ടു കാൾ ഹർ അവളെ അതായത് ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർക്കണം എന്ന് എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് 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 മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മീ അതായത് എനിക്ക് വളരെ അതായത് എന്നോട് തന്നെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്നോട് തന്നെ അത് എക്സ്പ്രെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മസ്റ്റ് അവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് പിടിയിട്ട് ഇത് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഓൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് എ വാലിഡ് ടിക്കറ്റ് ഇത്
അതായത് ഐ മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നൊരു സെൻസ് ആണ് സോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കാണാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതായത് ഒരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്തുകയാണ് സോ അപ്പം ആ ഒരു ബാധ്യത ആ ഒരു ഒബ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റെ മോളിൽ കിടക്കുകയാണ് തീർത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ തീർത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻ്റെ മോളിൽ കിടക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഐ മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ടുഡേ എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മസ്റ്റ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സോ അതേപോലെ എനിക്ക് അന്ന് ആ വർക്ക് തീർത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത് തീർത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കും മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മീ അതായത് കേക്ക് നാക്കാണത് അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സോ അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഒരു എക്സാം ഹാളിലെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫോമലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓൾ കാനഡേസ് മസ്റ്റ് ഷോ എ വാലിഡ് വാലിഡ് ഐ ഡി നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യാം ഓൾ കാനഡേസ് മസ്റ്റ് ഷോ എ വാലിഡ് ഐ ഡി എല്ലാ കാനഡേറ്റ്സും അവരവരുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ചേർക്കാം അവിടെ മസ്റ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ വെറും ഒബ്ലിക്കേഷൻ അല്ല കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതും പിടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് വാഷ് ദയർ ഹാൻഡ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫുഡ് ഇത് സാധാരണ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ കിച്ചണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാം അവർ കൈ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവൂ ഉള്ളതെന്ന് ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇത് ഈ മെസ്സേജ് സാധാരണ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ അവിടുത്തെ ഒരു മെസ്സേജാണ് ജസ്റ്റ് അടുത്തു നിന്നുള്ള ഫോമൽ മെസ്സേജാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ അവിടുത്തെ ഒരു മെസ്സേജാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് വാഷ് ദയർ ഹാൻഡ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫുഡ് ഫുഡുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എംപ്ലോയീസ് ജോലിക്കാർ അവരവരുടെ കൈ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ആണ് സോ അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് റോളുകൾ റോളുകൾ ഫോമൽ ഇത് ഫോമൽ റോളുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കൈ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം സോ അടുത്തത് അടുത്തത് പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ അതായത് ഇനിയുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊഹിബിഷൻസ് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും നിരോധനം വയ്ക്കില്ല ഫോർബിഡൻ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് നോക്കാം യു മസിൻ സ്മോക്ക് ഇയർ യു നിങ്ങൾ യു മസിൻ സ്മോക്ക് ഇയർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുകവലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസിൻ സ്മോക്ക് ഇയർ മസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റ് നോട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോണാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോമാണ് അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഷോർട്ടിൻ്റെ ഫോമാണ് മസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് സോ നമ്മൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും സംസാരിക്കും ഈ രണ്ടും നല്ലതാണ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ടും മസിൻ്റെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ആ സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് എളുപ്പം വരുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് യു മസിൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസിൻ സ്
സോ സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ജസ്റ്റ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത സെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം അതായത് പിന്നീടുള്ളത് സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസുകൾ സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഈ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ മസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് സോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ വന്നവർ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇവരി ആ മസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് സോ ഓർത്തിരിക്കുക സോ അപ്പം സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസ് സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഇത് ഞാനൊരു ഒരു നല്ലൊരു ബുക്ക് നല്ലൊരു നോവലോ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്കോ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നീ ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഇത് അമേസിങ് ബുക്കാണ് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നീ ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസ് ആണ് അത് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നീ ഈ ബുക്ക് വായിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് നിർബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് കാരണം അത് ഞാൻ വായിച്ചു സോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രോങ് അഡ്വൈസുകൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ സോ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവ അദ്ദേഹം വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ മസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് സോ അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഇതൊരു ഓഫീസ് സംസാരമാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത മാനേജർ പറയുന്നതാണ് വി മസ്റ്റ് ഹയർ ന്യൂ സ്റ്റാഫ് ആ സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അതായത് മാനേജർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അവരുടെ കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വി മസ്റ്റ് ഹയർ സം ന്യൂ സ്റ്റാഫ് ആ സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സ്റ്റാഫുകളെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക ജോലിക്ക് എടുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സന്ദേശമാണ് വി മസ്റ്റ് ഹയർ സം ന്യൂ സ്റ്റാഫ് ആ സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയ കുറേ സ്റ്റാഫുകളെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പം ബോസ് അവ മസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അവിടെ ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുവാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാഫ് കുറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് കുറഞ്ഞു സോ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ മറ്റു ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപദേശിക്കുന്ന അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വി മസ്റ്റ് ഹയർ സം ന്യൂ സ്റ്റാഫ് ആസ് ആസ് പോസിബിൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ ഹയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അതും പിടികിട്ടി പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മസ്റ്റ് യൂസ് നമ്മുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം യു മസ്റ്റ് ബി ഹിയർ അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു മോറോ മോർണിംഗ് ഇതും ബോസ് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയോട്ട് പറയുന്നതാണ് അതായത് നാളെ നാളെ സ്റ്റാഫില്ല സോ ഒരുപാട് വർക്ക് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെക്രട്ടറിയോട് പറയുകയാണ് നീ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് ബി ഹിയർ അറ്റ് നയൻ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു മോറോ മോർണിംഗ് നാളെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ നീ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുണ്ട് അത് തീർക്കണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ വേണം സോ അതുകൊണ്ട് നീ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണത് സോ അപ്പോൾ അവിടെ മസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം വന്നേ പറ്റും സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ബോസ് മസ്റ്റ് ചേർത്ത് വെച്ച് അവിടെ സംസാരിക്കും സോ അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വി
മസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർക്കാറുണ്ട് സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എക്സ്പെഷ്യലി മസ്റ്റ് ബി മസ്റ്റ് ബി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ മസ്റ്റ് ബി വെച്ച് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും മസ്റ്റ് ബി ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മസ്റ്റ് ബി വെച്ച് വരുന്ന മിക്ക സെൻറ്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ആശയങ്ങളായിരിക്കും നിവഗമനങ്ങൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളായിരിക്കും സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസുകൾ സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി റിച്ച് അവർ വലിയ ക്യാഷുകാരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണത് സോ ഞാൻ അവരൊക്കെ എനിക്ക് അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ആ വീട് കണ്ട് ഞാനിട്ട് നിഗമനം പറയുക പറയുകയാണ് അവിടെ സോ അതും പിടികിട്ടി ഇത് വിചാരിക്കും നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സാം ഓൺലി ടെൻ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പാസ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ആ പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നിഗമനം പറയുവാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുവാണ് ദേ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതൊരു പ്രയാസമുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കണം ഓൺലി ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് കാഡിനേറ്റ് പത്ത് പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളെ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട് എൻ്റെ നിഗമനം പറയുവാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുവാണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സാം ഇതൊരു പാടുള്ള പ്രീ പരീക്ഷ ആയിരിക്കണം ഓൺലി പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളെ പാസ്സാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ഇതേപോലെ നിഗമനങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളെ മാസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതും ഓർത്തിരിക്കുക അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നിഗമനം പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് സോ നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഒന്ന് നോക്കുക മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മസ്റ്റ് ഹാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുപ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെയിൻഡ് എന്നുള്ള വെറുപ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ റെയിൻഡ് എന്നുള്ള വെറുപ് അതായത് വെറുപുകളുടെ തേർഡ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ ഉറക്കം എണ്ണീച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള തോട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കൂടെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസുമാണ് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ആശയമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതായത് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പുകളുടെ തേർഡ് ഫോം ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സാം നോക്കാം ഇതേപോലെ ഞാൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നടന്ന ഒരു അഫ്യൂഹം അതായത് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം നോക്കാം ദേ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് മിസ് ദ ട്രെയിൻ അവർ ട്രെയിൻ മിസ് ചെയ്ത് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പോകും പോകാൻ വേണ്ടി അവർ പോയപ്പോൾ അവർ ലേറ്റായിട്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയത് ലേറ്റായിട്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയത് അപ്പം അവർ ലേറ്റായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലേറ്റാണ് അപ്പം അവർ ലേറ്റായി പോയത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ
അതെ സന്ദേശം നമുക്കിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ നോട്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലൈറ്റിലെ മെസ്സേജാണ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലെ മെസ്സേജാണ് റൂളാണ് സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് സന്ദർഭം കൂടെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക യു മസിൻ സേ എനി തിങ് ടു കേർ നീ അവളോട് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസിൻ സേ എനി തിങ് ടു കേർ മസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മസ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോം എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നതാണ് നീ അവളോട് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസിൻ സേ എനി തിങ് ടു കേർ നീ അവളോട് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമം വരും പ്രശ്നമാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസിൻ സേ എനി തിങ് ടു അവളോട് ഒന്നും പറയാൻ അവർക്ക് വിഷമം വരും ആ വിഷമം വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു മസിൻ സേ എനി തിങ് ടു കേർ നീ അവളോട് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഹിബിഷനാണ് പ്രൊഹിബിഷനാണ് പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് സോ ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ മസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് സെൻറ്റൻസ് ഇട്ട് പോകാം അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആക്കി നോക്കാം യു മസ് സേ സംതിങ് ടു ഹെയർ നീ അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് തൊട്ട് വാരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു മസ് സേ സംതിങ് ടു ഹെയർ നീ അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക സോ അവിടെ സെൻറ്റൻസ് ഇട്ട് പോകാം അതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു സേ സംതിങ് ടു ഹെയർ നമുക്ക് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്ക് ഹാവ് ടു ചില സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഹാവ് ടു സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻസ് ആണ് മസ് ഞാൻ അമേരിക്കൻ അമേരിക്ക സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ പറയാം അത് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് കയറി ഉഴപ്പിക്കളയും സോ അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ട് അധികം സ്ഥലത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പകരം ഹാവ് ടു നീഡ് ടു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അവരെപ്പോഴാണ് മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം സോ ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷാണ് സോ അമേരിക്ക അമേരിക്ക സ്ലാങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വേറെ ശൈലിയാവും സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഹാവ് ടു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥല സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടും ആശയങ്ങൾ സെയിം ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇല്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാവ് ടു ചേർത്ത് പറയാം മോസ്റ്റ്ലി അമേരിക്കൻസ് പറയുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സോ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അറിയാം സോ നമുക്കിനി മസ്റ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് മസ്റ്റ് ഹാവ് വെച്ച് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് റെയിൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ചേർത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് വെച്ച് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് ടു ഹാർഡ് ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് ടു ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ് ടു നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർക്കുന്നത് സോ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുമ്പോഴാണ് ഹാർഡ് ടു നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ടു നമ്മൾ മസ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം മസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് ടു പറയുന്നു മസ്റ്റിന് മസ്റ്റിന് വരെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ടു യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷ
മസ്റ്റ് ആവ് വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മസ്റ്റ് അതായത് മസ്റ്റ് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉള്ള സോറി നെഗറ്റീവ് നോട്ട് പാസ്റ്റ് സെൻസ് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റ് ആവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പാസ്റ്റ് സെൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത നിഗമനം പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മസ്റ്റിൻ്റെ ആശയത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഹാർഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ആവ് ചേർത്താണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നോക്കാം വി മസ്റ്റ് ബി ഡെയർ അറ്റ് നയൻ ടുമോറോ ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു ആശയമാണ് ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് ബി ഡെയർ അറ്റ് നയൻ ടുമോറോ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വി മസ്റ്റ് ബി ഡെയർ അറ്റ് നയൻ ടുമോറോ ഞങ്ങൾ നാളെ അവിടെ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ പാസൻസ് ആക്കാം പാസൻസ് ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാളെ അവിടെ എത്തി നാളെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ വേറൊരാളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് എടുക്കാം സോ അതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ഹാർഡ് ടു ബി ഡെയർ അറ്റ് നയൻ എസ്റ്റർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ അവിടെ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഹാർഡ് ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റിന് പരമായിട്ട് അതേ ആശയത്തിലുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർഡ് ടുവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് സോ അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് മസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് വേണം കാണുന്നത് സോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണല്ല സോ അപ്പം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആശയം എങ്ങനെ വന്നത് പിടികിട്ടേ പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യിട്ട് സിമ്പിൾ സോ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം വി മസിൻ സ്മോക്ക് ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുകൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വി മസിൻ സ്മോക്ക് ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ പാസൻസ് ആക്കാം അതായത് ആ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വേറൊരാളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പാസൻസ് ആണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി കുഡിൻ സ്മോക്ക് ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ കുടിന് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ അതേ നമ്മൾ മസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ആശയമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ് ആയാലും ടേക്ക് ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ മസ്റ്റും കൂടിൻ്റെയും ഷുഡുകാവുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് തല പോയിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അറിയാൻ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ പിന്നെ അതേപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ച് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ദ സ്റ്റു ഇറ്റ്സ് ഡെലിഷ്യസ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നതാണ് നീ ഈ സ്റ്റു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ദ സ്റ്റു നീ ആ സ്റ്റു ഒന്ന് സ്റ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ കറി നമ്മുടെ കറിയില്ലേ കറിയാണ് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ദ സ്റ്റു നീ ആ കറി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് ഡെലിഷ്യസ് അത് സോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പാസൻസ് ആക്കാം ജസ്റ്റ് പാസൻസ് ആക്കാം അതായത് ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന രീതിയിലാക്കാം അതാണ് അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ട്രൈ ദ സ്റ്റു ഇറ്റ് വാസ് ഡേഷൻ നീ ആ സ്റ്റൂ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു സ്റ്റൂ
മസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഐ മസ്റ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ യു ഹാവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് നീ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അതുപടി ഇട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇട്ട് പോകാം ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ നീ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ നീ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അവിടെ മസ്റ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കൂടെ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം യു മസ്റ്റ് ബി കിഡിങ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു അസൂയം അസൂയം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന യു മസ്റ്റ് ബി കിട്ടി നീ തമാശ പറയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി ജോക്കി നീ തമാശ പറയായിരിക്കും രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് നീ തമാശ പറയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അസൂയം ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മസ്റ്റ് ബി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും മസ്റ്റ് ബി ഇതേപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വലി എല്ലാ സെക്ഷനുകളും നമ്മൾ തീർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട് സോ അതൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മസ്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് മസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിലറി വർബാണ് സോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേടല്ല മസ്റ്റ് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറും മസ്റ്റ് വെർബുകളുടെ അനുസരിച്ച് ഇത് മാറും മസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മസ്റ്റ് ഒരു യൂണിക്കാണ് മറ്റ് മറ്റു വെർബ് മറ്റു ഓക്സിലറി വെർബുകളുടെ അല്ല മസ്റ്റ് യൂണിക്ക് ആണ് അത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തത് സോ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കും എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻട്ര അതായത് നല്ല വീടുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും എടുക്കും സോ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ അതിന് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ല